。养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。日常生活中，很多人常有咽喉干痛、咳嗽、发热等情况，其实这可能是肺热上火引起的。那平时该怎么调理呢？下面教大家一个方法。首先，伸出我们的双手，在拇指根部有个凸起的地方，这里呢就是大鱼际。大鱼际是肺经的营穴，按摩时可以将双手相互握住。大鱼际请贴，然后来回的摩擦，直到大鱼际发热为止。每次按摩五到十分钟。按摩大鱼际可以促进血液循环，泄热宣肺，疏通经脉，不仅可以清肺热、去火气，还能提高免疫力。每天坚持按摩，可以帮助保养身体哦。那除了上面这个方法外，肺热的朋友平时要多调整饮食，可以适当的吃点雪梨、枇杷等偏凉性的食物，也可以用金银花泡水喝。金银花对清清肺热也有很好的效果，但如果是症状比较严重的话，就建议及时就医了，以免给身体带来伤害。胡子是男人很正常的生理现象，那有胡子呀、啊，也会显得男人比较阳刚有魅力。除此之外呢，胡子还能够反映出男人的健康状况哦。那我们来看一看下面的这三种情况吧。第一，胡子长得快。胡子长得快，代表男性体内雄激素比较旺盛，也是肾脏健康的一种表现。但如果胡子长得异常的快，那也不是什么好事很可能是肾脏出现问题喽。第二，胡子稀少脱落，胡子少而且经常脱落，这也是不好的现象，因为这种情况很可能是雄激素不足引起的，肾脏功能也会受到影响。第三，胡子颜色改变。一般胡子啊都是黑的，但胡子如果变白或发黄，也是不健康的一种表现，也容易影响肾脏健康。所以男性朋友要多注意自己的胡子状态。如果你没有上面这三种表现，说明身体比较健康，肾脏也还记忆力减退，反应迟钝，总是丢三落四，这已经啊不再是老年人会出现的了。很多年轻人也会出现这样的情况，给生活和工作呀带来很多不方便。那记性不好的朋友可以试试常吃下面两种蔬菜，或能让大脑更灵活哦。菠菜，菠菜虽然便宜，但营养价值高啊，可是健脑的好食物了。菠菜中含有大量的叶绿素和维生素 A， 有很好的健脑益智、提高记忆力的作用。西兰花。西兰花呢，又叫做花椰菜，有蔬菜皇冠的美称，营养也是非常丰富的。那其中含有维生素 K， 经常吃的话，可以帮助增强大脑活力，也能提高记忆力哦。最近啊，我发现我妈做菜呀是又油又咸啊。我说妈，你咋往死里放盐放油呢？都不花钱呢。我妈说，哎呀，没感觉呀。哎，你说难道我妈这是失去味觉了吗？真是无语啊。说到这儿啊，木子要提醒大家，如果饮食过于油腻呢，或者是重口味，就很容易啊使胆固醇升高，血管堵塞哦。尤其啊是岁数大的人更要注意。不过呢，可以多用两物泡水喝，对身体健康有帮助哦。普洱茶，普洱茶里呢含有茶多酚，还有啊一些别的成分，用它泡水喝呀，有助分解体内的脂肪，减少胆固醇。山楂，山楂中啊有维生素和多种活性成分，那喝水时啊加点山楂，有助呢清理血管壁的垃圾，保持血管通畅，还能够降低胆固醇的含量哦。啦啦啦啦啦啦啦！哎，你说早上起来总是疲惫乏力，完了大脑也不清醒，是咋回事啊？哎呀，申哥，你这得考虑是不是体内胆固醇含量增高了呀？那可咋办呢？哎。如果呀胆固醇高，不想血管堵塞，不妨试试木子给大家推荐的两种食物吧。一可以啊，多吃木耳，木耳呢含有丰富的钾元素、维生素 C、维生素 B 等，那经常吃木耳有助改善血液健康，促进身体排毒，对减少胆固醇含量也有帮助。二可以啊，多吃玉米。玉米呢，含有的营养也很丰富，其中含有不饱和脂肪酸，能降低血液中胆固醇的含量，预防血管粘稠堵塞。那经常吃玉米也能保护血管健康哦。那这两种食物呢，都是我们经常会吃到的，不知道大家记住了吗？哎呀，这又长了个大豆子！林木子干啥呢？哎呀，沈哥，你知道人生最大的悲哀是啥吗？没有对象呗。不对，不对，是青春不在了，青春痘却还在。哎，脸上痘痘反复长，是不是很烦恼呢？
。那今天给大家推荐呢三种战斗食物：西红柿。西红柿中有番茄红素，能够修复损伤组织，使皮肤光滑细嫩。鱼类。鱼类中有维生素 B2 和 B6， 能够提高新陈代谢，平复痘印。燕麦，燕麦中有粗纤维，可以促进肠胃蠕动，排毒素，对预防痘痘有帮助。那这些个战斗食物，你们记住了吗？想要美丽呀、啊，就要吃的对哦。哎，沈哥啊，你说我最近啊，总觉得我肚子饿扁了，可这一摸呀，还有一坨肉。没有心理作用吧？哎。想要瘦肚子，不如跟木子学个小动作吧，躺着就能做哦，很适合懒懒的你。在地上铺个垫子，躺在上面，后背和手臂紧贴地面，然后用腹部的力量把双腿呢抬起来，抬到最高点的时候，坚持三秒，再慢慢的放下，这样一抬一放，睡前做十分钟左右。这个动作呀，可以锻炼腰腹，促进脂肪燃烧，有很好的瘦肚子、减赘肉的效果哦。如果你也有肚子大，肚子肥的烦恼可以坚持做一天。苍苍野茫茫，家里存粮全吃光，此时肚子胀得慌，哎呀，真难受啊！哎呀，木子，你这是咋的了？哎呀，肚子胀得慌，有气儿。有气儿，那得快点排气呀、啊。哎，那下面呢，教大家一个排气的小方法，跟我一起做一做吧。这个动作就是揉肚子，双手叠放在一起，放在肚脐上，然后顺时针揉三十六下，再逆时针揉三十六下，画圈范围呢可以逐渐变大。这样揉腹可以调理腹中气血，帮助食物消化和吸收，不仅可以缓解腹胀、调理脾胃，对全身健康都有益哦。那做的时候呢，可以躺着，也可以坐着。怎么舒服怎么来。朋友问我啊，便秘怎么办？相信很多人一年之中都会有几次排便困难的情况，偶尔一次两次呢还可以忍受，但是啊，经常便秘那就让人很烦恼了。哎，那不妨跟我一起来做一个动作吧。在我们肚子上啊有个通便区，那这个通便区呢就是大横穴，大横穴啊在肚脐两边，旁开四寸，大约一个手掌宽的地方，按压的时候呢会有酸胀感。找到大横穴之后，用我们的手指按揉就行，每次按一百到二百下。按摩这里可以调节大肠的运动，促进呢肠胃蠕动，对改善便秘有很好的效果。还有啊，经常便秘的朋友，平时一定要清淡饮食，这样对缓解便秘才有帮到的事情。现在很多人呢喜欢喝酒熬夜，那时间长了就把肝给熬坏了。肝呀是负责给身体排毒解毒的，如果肝脏不好，那么健康也会受到影响。那今天木子给大家推荐一个小动作，可以帮助清肝去火、养肝护肝。这个动作就是拍打腋窝。首先，我们自然站立，双脚分开，和肩膀同宽，然后抬起我们的右手，用右手抓住左侧耳朵。再用左手去拍打右侧的腋窝，拍打四十九下，再换另一侧，用同样的方法拍打四十九下，拍打力度适中即可。那这样拍打腋窝有排肝毒、降肝火的作用，能帮助养肝护肝，让气色也越来越好。得了，就叭叭到这儿吧。大家还有什么想要知道的问题，可以给我留言。下期见吧，拜拜。